A warm welcome from Richard Mill to all of you on what is the presentation of the new watch with McLaren, the Speedtail. Since 2016, we have a strong partnership with McLaren Group, McLaren F1 Racing, that everybody knows of, with over 50 years of pedigree, winnings, championships in F1, and the McLaren Automotive business, which was founded in 2011. We are very fortunate at Richard Mill to have access to the McLaren Technology Center. The people who work within McLaren are very passionate, just like we are at Richard Mill. They share many common values with us all around technology, ergonomics, form following the functions and dictating what they design in their road vehicles. And it's been a very uh, passionate partnership on this Speedtail watch. It's taken us to a new level in terms of watch developments because we were involved since day one. The previous models we did with McLaren in 2016 was when we presented the RM5003. It was a tourbillon split second chronograph. We had access to the engineers at McLaren F1 Racing who um, gave us access to graphene, which was incorporated in our material. Uh, this watch we made 75 pieces of, which is a good success for the brand. The second model we did was the automotive business. It was based on our existing and very popular 1103. We made 500 pieces and McLaren design Rob Melville was very much involved in how we can personalize this watch by getting all the other pieces like the pushers, the crown, and we use materials with NTPT, our close partner in terms of carbon and quartz materials to come out with something very strong and unique. We were very lucky to be invited at the very early stages by McLaren in uh, two years ago with Richard Mill and uh, we gain access straight away to what is a very secretive part of McLaren, which is their design studio. It's a real privilege to be able to visit such a studio because it's full of designers, full of mood boards, sketching, ideas, and we saw the Speedtail being made firsthand in clay. On seeing this car, we thought this was perfect to do the line, the next watch development. The brief that McLaren had was to obtain, achieve the highest top speed ever by a McLaren road car. That's why the car is totally devoid of any wings, uh, has no carbon splitters, extrusions coming out like you would have in a racing car or the previous models they had made before. The teardrop shape was the basis of the car and you can see this on roof, on the general flow of the lines of the car and we really tried to replicate this in the watch. It was a real challenge for us, many times going back and forth between Le Brolo and working to see how we could really replicate the ethos of the Spiritel car in the watch. The easy part would have been to just do an existing movement and doing a case that resembled the flowing lines of the Speedtail, but we took it much further than this, as we do all the time at Richard Mill. The case itself is a bespoke development we've done at Richard Mill, never done before. It's slightly larger at the top at 12 o'clock and thinner at the bottom at six o'clock. The integrated strap is also totally unique. And we went to the step further of even doing a bespoke movement design based on an automatic tourbillon caliber, which is totally developed and produced in-house. And it was a real challenge as well to try and replicate technically in the movement all the inspiration from the car itself. And the result is there now. Um, never have we done a watch that encapsulates so much the spirit of the partnership in terms of the case and movement design. Um, and we hope that you enjoy uh, seeing the Speedtail influence on the watch.
Hello everyone, the film we showed you today tells the story of two brands that are driven by passion. It is a vision of pleasure, a ride ride on desert road, at the wheel of exceptional cars. Who has never dreamed of that? Always enjoy the moment, this is the philosophy we want to share. I'm a huge fan of music videos, and as you have just seen, our film is a tribute to one of my favorites, Jimmy Roquai's Cosmic Girl. It is a salute to the form, the styles, and the fashion of my childhood. The 90s have a certain madness and unbridled creativity that can be found in some of the shots here, like the acceleration and the telescopic zoom. Our film is inherently nostalgic, while at the same time modern film using today's technology. Both our director of photography, Pierre Delman, and the North Star crew did a fantastic job and understood my intention perfectly because they share the same feeling and the same inspiration. Everybody was as passionate as I am about this project. And best of all, our production saw the McLaren Speedtail in its true habitat, navigating epic roads across a spectacular landscape. It provides an extraordinary backdrop for us to present the new RM4001 watch, a real-life action timepiece in a retro and immersive experience. Richard Mille watches are not designed to be locked away in a safe. They should be worn just like McLaren hypercars are made to be driven and live to the rhythm of rubber meeting road. We are very grateful to McLaren JK and his agent Charlie Charlton for allowing this marvelous opportunity and our project to come to life. Jusqu'à ce projet, nous puisions notre inspiration dans les détails esthétiques ou techniques de l'automobile, ainsi que dans notre culture Formule 1, de par nos nombreuses collaborations avec certains pilotes du paddock. La Speedtail est si différente et novatrice qu'il a pu faire abstraction de tout ce que nous avions fait jusqu'à ce jour chez Richard Mille pour concevoir une montre unique. Imaginez un calibre avec des complications tout en alliant l'esprit de la marque Richard Mille et la philosophie d'une voiture extraordinaire comme la McLaren Speedtail a été un défi de chaque instant dans la conception du mouvement CRMTK. Nous voulions réaliser un calibre maison exceptionnel en proposant des complications qui font partie intégrante de la marque. Un tourbillon automatique avec son sélecteur de fonction, sa date à grand guichet et une réserve de marche est un ensemble permettant d'avoir un affichage agréable et des indications utiles tout en gardant une simplicité visuelle. C'est toujours un réel plaisir de travailler avec les équipes McLaren car leur approche du développement est similaire à la nôtre. Nous sommes à la recherche du produit le plus abouti, jusque dans les moindres détails. Les très nombreuses discussions que nous avons pu partager avec McLaren nous ont fortement aidés pour que le style des deux produits soit en fusion. Nous devions créer un pur produit 1000, tout en ayant l'esprit Speedtail. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos directions et l'équipe d'habillage afin de trouver un parfait équilibre entre l'habillage et le mouvement. Cet exercice passe par une multitude de dessins et de recherches. Nous voulions un calibre avec des volumes et des lignes qui se marient parfaitement à l'habillage, tout en proposant un produit performant et résistant. L'ensemble du bureau habillage a passé 2800 heures de développement, soit un an et demi. Nous sommes partis d'une feuille blanche avec une collaboration à intégrer dans nos esprits pour que notre montre corresponde à la voiture tout en gardant les codes Richard Mille. Mélanger les deux caractères propres aux deux marques ne s'est pas fait en un claquement de doigts, mais en de nombreuses réflexions. Cinq prototypes ont été développés et produits afin de trouver les lignes les plus épurées possibles, tout en restant très techniques. Nous avons poussé le détail, la technique, la finition à un niveau jamais atteint chez Richard Mille. Nos équipes habillage et mouvements travaillent main dans la main afin de réaliser nos produits. Nos mouvements sont toujours parfaitement intégrés aux habillages. Nous avons dû travailler sur une multitude d'itérations, de propositions ainsi que sur des courbes et des lignes surfaciques. Ceci est un travail long, chaque détail compte. Nous avons passé beaucoup de temps à étudier chaque angle du calibre pour réaliser un produit à l'auteur de ce que proposent les deux marques.
L'expérience acquise dans la réalisation de nos boîtiers en saphir nous a permis d'imaginer un verre saphir aussi complexe que la lunette. La vue de côté est comme la vue de dessus, c'est-à-dire plus épaisse à 12 heures qu'à 6 heures. La glace est un bon résumé de cette montre qui est de ne faire aucun compromis, même si la complexité de réalisation et les coûts sont plus grands. La collaboration avec nos angleurs et polisseurs a été totale pour obtenir un contraste fort entre les satinages, polissage et microbillage qui nous permettent de bien souligner les géométries complexes de ce boîtier en carbone TPT et titane. heures de développement étaient nécessaires pour créer le calibre CRMT4. Mais pour ce genre d'exercice, ce n'est pas le nombre d'heures qui compte, c'est le résultat. Thank you for joining us all today at Richard Mill. We hope you enjoyed everything we presented around the new RM40 Zeron and we hope to see you in the future.